Amethyst, Amber Intuitive Psychic, and this is Amethyst, of course. I am now going to do a monthly reading for our November para sa aking mga Capricornians. So, this will be like a quick reading for you guys. Maraming salamat sa mga lakang tuning na kanunood ngayon. At welcome sa mga bago. Kung kayo po'y bago lamang dito, please don't forget to subscribe, like, and follow me on Facebook. Subscribe on YouTube. And, syempre, please click that notification bell icon para lang kayo updated sa videos na bago at live, free live reading. Okay? So, let's see what will be the gel infor of information of this card. Let me guide dito, ha? Para sa ating November, sa inyong mga Capricornian, Sun, Moon, Rising, and Venus sign, at pati sa mga may Capricornian sa kanilang chart. First card is Two of Spades. Naku po! Pakikipagtalo. Mangingibabaw ang pakikipagtalo, pakikipag-away, pakikipag-hiwalay sa mga may karelasyon. Naku, may tendency, ha? King of Heart, kahit na ang mabuting tao ka bilang uh, male car, uh, Capricornian or kung ikaw naman yung female, uh, kahit mabuti ang intensyon ng iyong karelasyon, maaaring magkaroon ng misunderstanding at di pagkakaunawaan. Para daw kayo mga bata, innocenting bata, posibleng dahil sa sobrang pagmamahal din, mauuwi ay pagtatalo at pagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan. Uh, kung ito naman ay kabuuan, in general terms, kahit na hindi relasyon, maging sa loob ng pamamahay o sa mga katrabaho ay maaring mauwi sa pangigipagtalo. Uh, tingnan natin, 7 spade, ang epekto ng nakong kasalukuyang sitwasyon na unti-unti na nagsasansay. Ito ang pandemic or crisis, ang pagsubog na hindi daw kayang kontrolin pero nasa past position na. So, ibig sabihin, no, medyo nakakalagpas ka na daw sa mga uncontrollable challenges ng iyong buhay. Pero kailangan mo pa rin makipag-usap. Kailangan mo pa rin makitungo. Kailangan mo pa rin makipag-communicate. Bakit daw? Dahil may mga cycle na hindi maganda, na paulit-ulit na nangyayari na kailangan mo nang stop. Kailangan mo nang pigilan. Kailangan mo lang putulin. Ace of Club, lalo na kung ito ay nakakalupot, nagbibigay ng, ng frustration, nagbibigay ng uh, confusing situation para sa iyo, Capricornian ko. Yun, maaari mag-umpisa ka muli bilang sundalo, bilang batang sundalo, or mabagal man ang progreso, pero dire-diretso mo itong matutuntun at magagawa ang mga bagay na gusto mo, or dapat na para sa iyo. Queen of Spades, makikitungo ka sa malalakasang loob, lalakas ang loob mo dahil paliligiran ka ng influensya ng maritiba at matatapang ng mga uh, mahal sa buhay or kakampi. And, tignan natin ang, ang masasabi ng ating tarot card dagdag sa kwento nito. Shuffle lang natin ang kaunti, ha? Okay. You will receive a lot of support from your unexpected friends, colleagues, or relatives for you to start a new beginning or you will be influenced and inspired by young people in your life. And that in reverse meaning to say, yung mga maaring magtapos na relasyon ay hindi naman talaga tuluyang matatapos. Yung mga desisyon mo na gusto mo na tapusin ang sitwasyon, ang trabaho ay maaaring hindi pa tuluyang matatapos. Okay? But be patient because temperance card is on the future side. So meaning to say, for you to continue, for you to have a better expectations in life in the next couple of weeks um, besides November, Patience is a virtue. Pagpapasensya. Or eras, tatapusin mo talaga. Ah, Ten of Pentacles, maaring mahirapan financially ang aking mga Capricornian. So, kailangan magtiis, magtipid, mag-adjust, at kung, kung baga may kasabihan eh, um, kung may kliyang pumot, kailangan mamuluktot. Para sa susunod na buwan, na December, ay makapaghanda kayo. Okay? Alright? Tingnan natin ang advice ng ating Oracle card. Okay, as sabi dito, there will be great adventures for the next few weeks for the month of November for you. Take a risk, adventure forward. You will 
you need to take a rest and kailangan mo raw ituloy ang mga bagay na pinagsimulan mo na. At sa low travelers, means kagaya kanina, um, support system will be there. Support is all around you. Hindi ka raw mag-iisa. Last but not the least, ascending the mountain. Ang yung sabihin nito, keep going forward. Dumire-diretso ka lang daw. Huwag kang hihinto. Huwag kang papayag na magpa-distract. Kung ano man yan kailangan mong gawin, ipagpatuloy mo, ipadalangin mo, ipagpasalamat mo. Kahit hindi pa nang tapos. Maraming salamat din po sa inyong mga maninood. Maraming salamat sa mga followers, subscribers ko. Keep up the good work. Fighting lang tayo. Malapit nang matapos ang 2020, 2021. Looking forward to 2022. Namaste. Thank you.